హెల్లో కుషికేం జయం సవార్ యూ ఆల్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చాను అదేంటి అంటే మనకి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు దానిలో ఉన్న లిమిటింగ్ రియాజెంట్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంతేకాకుండా మనకి ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ మాస్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది మనం ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం తీసుకుని ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం సో ఈరోజు నేను మీ ముందుకి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద తీసుకొచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇది క్యాల్కులేట్ ద మాస్ ఆఫ్ సిఏసిఎల్ టూ క్యాల్షియం క్లోరైడ్ produced when 250 ml of molarity of hcl ichadu and vadani volume ichadu okay and reacts with 1000 grams of calcium carbonate so idemo grams lo ichadu calcium carbonate annadu so now we have to identify the limiting reagent and danto paatu let us calculate we have to calculate the mass of cacl2 ఓకేనా సో మనం మాస్ ఆఫ్ సిఏసిఎల్ టూ ఐడెంటిఫై చేయాలి అలాగే లిమిటింగ్ రియాజెంట్ ఏదో ఐడెంటిఫై కూడా చేయాలి సో ఇంతకీ మనకి తీసుకున్న రెండు అంటే యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ రెండు తీసుకున్నాము సో వాటిలో యాసిడ్ వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ బేస్ వచ్చేసి సిఏసిఓ త్రీ ఇవి రెండు ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్తున్నాం మనం న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి యాసిడ్ బేస్ రియాక్ట్ అయ్యి మనకి సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి ఏదైతే లిమిటింగ్ రియాజెంట్ ఉందో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఉన్న వాల్యూమ్ మొత్తం కూడా ఉంత దాని మ్యాథ్స్ మొత్తం కూడా కంటిన్యూ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఉన్నది మనకి ఎక్సెస్ రియజెంట్ గా ప్రోడక్ట్స్ లో దాని అవైలబిలిటీని చూపిస్తూ ఉంటుంది సో హెచ్సిఎల్ అండ్ సిఏసిఓ త్రీ కనుక రియాక్ట్ అయితే ఒకదాంతో ఒకటి మనకి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ చెప్తున్నాడు అది క్యాల్షియం క్లోరైడ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ విల్ హ్యావ్ వాటర్ కాల్షియం క్లోరైడ్ వాటరు అలాగే దాంతో పాటుగా కొంత సిఓ టూ కూడా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి బయటకు వెళ్తుంది ఓకేనా సో ఇవి ప్రోడక్ట్స్ కెమికల్ రియాక్షన్లో ఇవి మూడు ప్రోడక్ట్స్గా వస్తున్నాయి సో అయితే రియాక్షను మనకి ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకి రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకని మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒక హెచ్సిఎల్ ఒక క్లోరిన్ చెప్తున్నాం కానీ ఆర్హెచ్ఎస్లో మనకి సిఎల్ టూ అని చెప్తున్నాం సిఏసిఓ త్రీ అన్నాము ఇక్కడేమో సిఓ టూ బయటకు వెళ్ళిందన్నాము హైడ్రోజన్ ఇక్కడేమో ఒకటే ఉంది ఇక్కడేమో రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనము రియాక్షన్ అనేది ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెన్స్ అనేది అయితే ఉంది కాబట్టి అది గెట్ రిడ్ అవ్వడం కోసం వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా సో ఈ బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేస్తున్నాము ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ నేను మీకు కోసం డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అక్కడ చూడండి దాని తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే మీకు ఈ ఈక్వేషన్ ఎందుకు ఎలా ఇలా ఎలా ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేశాను అనేది మీకు చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఈక్వేషన్ కనుక మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తే నాకు టూ హెచ్సిఎల్ అనేది వస్తుంది అంటే టూ హెచ్సిఎల్ ప్లస్ సిఏసిఓ త్రీ ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ సిఏసిఓ త్రీకి టూ హెచ్సిఎల్ కనుక నేను యాడ్ చేస్తే నాకు ఒక సిఏసిఎల్ టూ ఒక హెచ్ టూ ఓ ఒక సిఓ టూ అనేది వస్తుంది సిఓ టూ గ్యాస్ కాబట్టి నేను అరమార్క్ పైకి పెట్టుకున్నాను రైట్ సో ఇది మనకి వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు లిస్ట్ అవుట్ గివెన్ డేటా లిస్ట్ అవుట్ గివెన్ డేటాను లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాం సో హెచ్సిఎల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసింది వీ వన్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇచ్చారు అలాగే ఎం వన్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ మోలార్ ఇచ్చారు అవునా సో ఈ రెండింటిలో మనము ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే లిమిటింగ్ రియాజెంట్ సో యాసిడ్కి సంబంధించి వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు మాస్ ఇచ్చారు అలాగే బేస్కి సంబంధించి మనకి మాస్ ఇచ్చారు మాస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఓ త్రీ ఇచ్చారు ఎంత థౌజండ్ గ్రామ్స్ అవునా థౌజండ్ గ్రామ్స్ మా మాస్ ఇచ్చారు అండ్ దీని నుంచి మనము క్యాల్షియం ఎటా మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ సిఎస్సి వద్ద క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు కదా సో రైట్ సో క్యాల్కులేట్ చేయండి ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇవి రెండింటినీ యూజ్ చేసి నాకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఏసిఓ త్రీ నేను క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు నేను లిమిటింగ్ రియాజెంట్ అర్థం అవ్వాలి అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలి నాకు సో మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ సిఏసిఓ త్రీ ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి హండ్రెడ్ వస్తుంది రైట్ సో నాకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎస్ ఎలా వస్తుంది క్యాల్షియం అటామిక్ మాస్ ప్లస్ కార్బన్ అటామిక్ మాస్ ప్లస్ త్రీ టైమ్స్ ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ వేస్తే నాకు అటామిక్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఓ త్రీ నాకు హండ్రెడ్ వచ్చింది సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఓ త్రీ అనేది నాకు మాస్ బై మోలార్ మాస్ రైట్ వెరీ గుడ్ సో థౌజండ్ బై హండ్
అవునా సో ఎంఎల్స్ అయితే ఇన్ టూ థౌజండ్ వస్తుంది ఇది ఎంఎల్ కాబట్టి ఇన్ టూ థౌజండ్ వస్తుంది సో నాకు దాన్ని బట్టి ఎన్ వాల్యూ అనేది నేను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు చేయండి ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టైమ్స్ వి వన్ బై థౌజండ్ ఎందుకు థౌజండ్ బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎంఎల్ హియర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అనేది నేను ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయబోతున్నాను కాబట్టి నేను డివైడెడ్ బై థౌజండ్ వేసాను సో ఎంఎన్ అనేది ఎం వన్ అనేది నాకు జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అండ్ వి వన్ అనేది నాకు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బై థౌజండ్ సో నాకు ఎన్ వన్ వాల్యూ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ ఎంత వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ మోల్స్ వస్తుంది ఓకే సో నాకు హెచ్సిఎల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ మోల్స్ వచ్చింది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఎన్ వన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ అనేది జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ నైన్ మోల్స్ వచ్చింది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఇఓ త్రీ వచ్చేసి నాకు టెన్ మోల్స్ వచ్చింది అవునా సో ఈ రెండింటిలో ఏది ఎంత త్వరగా కన్స్యూమ్ అయితే దాన్ని మనం లిమిటింగ్ రియజెంట్ అంట మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాలెన్సర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇక్కడికి అంటే నాకు ప్రతి టూ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్కి ఒక మోల్ ఆఫ్ సిఎస్ఈల్ సిఓ త్రీ అనేది అవసరం అవుతుంది సో ఇది టూ ఉంటే ఇది వన్ ఉండాలి అర్థమవుతుందా కానీ నాకు ఇక్కడ ఏముంది జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ హెచ్సిఎల్ ఉంటే టెన్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏస్ సిఏసిఓ త్రీ ఉంది అంటే ఈ రెండు ఎప్పుడైతే రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయో ఒక సిఎస్ఈఓ త్రీ రెండు సిహెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే టెన్ మోల్స్కి సిఎస్ఈఓ త్రీ కనుక రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే నాకు ట్వంటీ మోల్స్ హెచ్సిఎల్ ఉండాలి కానీ నాకు అంత హెచ్సిఎల్ లేదు ఎంత ఉంది ఓన్లీ జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ మోల్స్ మాత్రమే హెచ్సిఎల్ ఉంది అంటే రియాక్షన్లో త్వరగా ఏది కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది ఆబ్వియస్లీ నాకు హెచ్సిఎల్ అనేది రియాక్షన్లో త్వరగా కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది బికాజ్ ఐ హ్యావ్ హెచ్సిఎల్ వెరీ వెరీ లెస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ సో నాకు లిమిటింగ్ రియజెంట్ లిమిటింగ్ రియజెంట్ ఏమవుతుంది హెచ్సిఎల్ బికాజ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ కంపేర్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్రజెంట్ ఇన్ దే సో ఎన్ ఇక్కడ నాకు లిమిటింగ్ రియజెంట్ హెచ్సిఎల్ కాబట్టి నాకు ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఫామ్ అయ్యిందో ఆ ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఫామ్ అవుతాయి అర్థమవుతుందా ఏదైతే కంప్లీట్గా కన్స్యూమ్ అవుతుందో దాని కరస్పాండింగ్గానే కదా ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి రెండు హెచ్సిఎల్ కనుక కన్స్యూమ్ అయితే నాకు ఒక సిఎస్ఈఎల్ టూ రావాలి రెండు హెచ్సిఎల్ కనుక కన్జ్యూమ్ అయితే నాకు ఒక హెచ్ టూ ఓ రావాలి రెండు హెచ్సిఎల్ కనుక కన్జ్యూమ్ అయితే నాకు ఒక సిఓ టూ రావాలి సో అంటే ఎందుకని సిఏసిఓ త్రీ అనేది నాకు రియాక్షన్ కన్జ్యూమ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా రియాక్షన్లో ఉండిపోతుంది రియాక్షన్ మిక్చర్లో ఉండిపోతుంది సో ఈ సిఏసిఓ త్రీ కాన్సన్ట్రేషన్ని మనం కన్సిడర్ చేయము మనము కన్సిడర్ చేసేది ఏంటి ఓన్లీ లిమిటింగ్ రియజెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాము సో మనకి లిమిటింగ్ రియజెంట్ ఆల్రెడీ అడిగిన క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు నేమ్ ద లిమిటింగ్ క్యాల్కులేట్ ద మాస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టు ప్రొడ్యూస్డ్ అన్నాడు మాస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టు ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంత సిఎస్ఈఎల్ టు ప్రొడ్యూస్ అయింది మనకు ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టు ప్రొడ్యూస్ అయిందో తెలియాలి కదా ముందు ఎలా తెలుస్తుంది మనకి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ రెండు హెచ్సిఎల్ కనుక రియాక్ట్ అయితే ఒక సిఎస్ఈఎల్ టు ఫామ్ అవుతుంది అవునా అలాగే జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వన్ నైన్ మోల్స్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ సో టూ మోల్స్ హెచ్సిఎల్ కన్స్యూమ్ అయితే ఒక మోల్ సిఎస్ఈఎల్ టు ఫామ్ అయినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ బై టూ మోల్స్ ఫామ్ అయినట్టు అంతేనా కదా సో నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఫైవ్ వస్తుంది అంతే కదా జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఫైవ్ మోల్స్ హెచ్సిఎస్ఈఎల్ టు అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నాకేం తెలుసు సిఎస్ఈఎల్ టూకి సంబంధించిన మాలిక్యులర్ మాస్ తెలుసు ఎలా తెలుసు కాల్షియం అటామిక్ మాస్ ప్లస్ టూ ఇంటూ క్లోరిన్స్ అటామిక్ మాస్ వేస్తే నాకు మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టూ అనేది నాకు ట్రిపుల్ వన్ అనేది వస్తుంది సో నాకు మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టూ తెలుసు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టూ తెలుసు దెన్ మాస్ ఆఫ్ సిఎస్ఈఎల్ టూ
అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది అది నాకు ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రోడక్ట్ సిఏసిఎల్టీకి సంబంధించిన మ్యాథ్స్ అన్నమాట ఓకే సో క్లియర్ కట్గా ఈ ప్రాబ్లం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా మిస్టర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాటికి సంబంధించిన టాపిక్ని నాకు కామెంట్స్లో తెలియపడినా తెలియజేశారంటే నేను దాని గురించి ఒక వీడియో చేసి మీకోసం అప్లోడ్ చేస్తాను సో కీప్ లవింగ్ ఖుషీకేమ్ ఛానల్ సీ విత్ అందర్ వీడియో బాయ్